Assalamu alaikum. Welcome back to the modern JavaScript tutorial 2021. Apo be amra sikbo ki bhabe coding environment set up korte hoy. Actually, apni programming language sikben kintu shekhar jonno kon kon software apnar proyojon hobe ebong ki ki process e apni practice kore jete parben thik ei jinish gulo amra ei video te sikbo. So without further ado, let's begin. আমরা চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে এবং স্ক্রিনে যাওয়ার পরে আমি সরাসরি চলে এসেছি দুটি ট্যাব ওপেন করে রেখেছি একটা নোট জেস একটি হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড হুইচ হ্যাজ বিন ডেভেলপড বাই মাইক্রোসফট সো এটা ফ্রি ভার্সন ফ্রিতেই সবাই ইউজ করি আমরা এবং ওয়ার্ল্ডের প্রায় ম্যাক্সিমাম ডেভেলপার্স এই প্রোগ্রামিং সরি এই কোড এই টুটোটা ইউজ করছে বিকজ এটাতে আমরা অনেক কিছু জিনিস বিল্টিনভাবে পাই যেমন হচ্ছে টার্মিনাল যেমন এর সাথে আমরা অনেক প্লাগ ইনস ইউজ করতে পারবো মানে ফিচার অনেক আছে এটার মধ্যে এবং যার যার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে ইউজ করার জন্য প্রেফারেবল মনে করছি এছাড়া আপনি চাইলে ওয়েব স্ট্রম ইউজ করতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য বেস্ট পিএসপির জন্য বেস্ট পিএসপি স্ট্রম আছে তো বেসিক্যালি ওগুলো হচ্ছে পেইড যার জন্য অনেকেই নিতেও পারে না ডাউনলোড করতেও পারে না তো সেক্ষেত্রে সবাই এটা রিকমেন্ড করে আপনি যদি ইউটিউব চেক করে দেখেন এটাও রিকমেন্ড করে দিবে তো এটা ডাউনলোড করার প্রসেস হচ্ছে আপনি প্রথমত নোট জেসটা ডাউনলোড করবেন সেটা হচ্ছে এই ভার্সনটা রিকমেন্ডেড ফর মোস্ট ইউজার্স দেখো বিকজ ষোলো যেটা ভার্সন সিক্সটিন ষোলো দশমিক শূন্য দশমিক শূন্য যেটা এটা কারেন্ট এটার মতো অনেক প্রবলেম থাকতে পারে এটা এখনও ইনভিনটা অবস্থায় আছে ডেভেলপমেন্ট অবস্থায় আছে যার জন্য ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ নিজে বলে দিয়েছেন যে রিকমেন্ডেড ভার্সন এটা ইউজ করেন এরপরে আমরা বলে দিব কখন সিক্সটিন ভার্সন ইউজ করতে হবে তো এটাকে ডাউনলোড করার জন্য খুব সিম্পল আমরা জাস্ট একটা ক্লিক মারলে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে আপনি যদি আপনার উইন্ডোজে থাকেন তাহলে আপনার উইন্ডোজের অ্যাকচুয়ালি বিট কত ভার্সন বিট ভার্সনটা কত সো সেটা চেক করতে হবে সিক্সটি ফোর নাকি থার্টি টু আপনি গুগলকে বলতে পারেন হাউ টু চেক মাই কম্পিউটার বিট সো আপনি এখান থেকে চেক করে নিতে পারবেন ওকে আপনি যদি ভিডিওসে ক্লিক করেন আপনাকে থাউজেন্ডস প্রায় লাখ লাখ ভিডিও দিয়ে দিবে খুব সিম্পল আচ্ছা আপনি যদি এটাকে ইনস্টল মানে আমি দেখাচ্ছি না কেন কারণ এটা সময় অনেক নিবে ইনস্টল করতে গেলে এগুলো বাড়তি কাজ তো সেক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি এখান থেকে ডাউনলোড আর ইনস্টলেশন করার জন্য হাউ টু ইনস্টল খুবই সিম্পল কেন কারণ হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করার পরে নেক্সট 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 করলে আপনার এই নোট জেসটা ইনস্টল হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে যে হাউ টু ইনস্টল নোট জেস অ্যান্ড হাউ টু ইনস্টল ভিএস কোড খুব সিম্পল এটা লিগলি আপনি কি করবেন আপনি পেয়ে যাবেন প্রায় আড়াই লক্ষ ভিডিও আছে সো দ্যাটস হয় এই প্যারাটা আমি নিচ্ছে না এটা ইনস্টল করাটা খুবই একটা বড় প্রসেস না নয় মিনিট লাগে বা পাঁচ সাত মিনিট লাগে দ্যাটস ইট তো এই দুইটাকে ইনস্টল করার পরে আপনি যেখানে যাবেন সেটা হচ্ছে আপনার ওকে আমি ব্রাউজারের স্ক্রিনে আছি আপনার যে টার্মিনাল আছে কম্পিউটারে সেটাতে যেতে হবে তো আপনার টার্মিনালে যদি আপনি উইন্ডোজ থেকে যেতে চান তাহলে সিএমডি ওপেন করবেন ওকে উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করে বা সার্চে গিয়ে সিএমডি লিখবেন ব্ল্যাক কালার একটা টার্মিনাল ওপেন হয়ে যাবে বা আমি আমার ম্যাক থেকে টার্মিনালটা ওপেন করে নিচ্ছি দিস ওয়ান এবং এখানে নোট জেস ইনস্টল করার পরে আমি যদি জাস্ট এখানে লিখি নোট ভি আমি দেখেন নোটের ভার্সনটা পেয়ে যাচ্ছি অথবা নোট ভার্সন এভাবে পাতে পারি ওকে আচ্ছা তো এখানে আমার এখন যেটা রানিং হচ্ছে জে এস এইচ কে কেউ ব্যাস ইউজ করে অন্যান্য কিছু আছে তো এখানে যদি জাস্ট আমি কোনো কিছু লেখার চেষ্টা করি যেমন হচ্ছে ফাইভ প্লাস ফাইভ কোনো কিছু পাচ্ছি পাচ্ছি না যাওয়া আজকে ফাইভ প্লাস ফাইভ কত দিত টেন বা আমি যদি লেট টেন ইকুয়াল টু সরি এক্স ইকুয়াল টু টেন ওকে দেওয়ার পরে আমি যদি বলতাম যে কনসোল লগ এক্স তাহলে আমি পাইতাম কিন্তু পাচ্ছি না কেন কারণ হচ্ছে আমি নোট এনভারনমেন্টে মানে সার্ভারে ঢুকিয়ে নিই আমি যে নোট ক্লিক করি এবং ক্লিক করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওয়েলকাম টু নোট এখন আমি নোটের মধ্যে আছি আমি যদি ফাইভ প্লাস ফাইভ দিয়ে এন্টার করে দেয় দেন হচ্ছে টেন অটোমেটিক্যালি লেট এক্স ইকুয়াল টু টেন অ্যান্ড লেট ওয়াই ইকুয়াল টু টেন ওকে দেন হচ্ছে কনসল্ট লক করে দিচ্ছি আমরা রেজাল্ট দেখব x plus y and আমরা অবশ্যই এখানে টোয়েন্টি পেয়ে গেলাম তো এইখানে কি কোড করা সম্ভব আসলেই সম্ভব অফকোর্স নট আমি একটু একটা জুম করে দিচ্ছি না আপনাদের বোঝার সুবিধা হয় 
এখানে এটা আসলে অসম্ভব একটা বিষয় সো এখানে জাস্ট ছোট ছোট বিষয়গুলো আমরা ফাংশান ডিক্লেয়ার করতে পারবো অনেক কিছু করতে পারবো এটা জাস্ট একটা রান টাইম এনভারনমেন্ট বা সার্ভার আমরা এটাকে ইউজ করতেছি তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে করব না এটার জন্য ফুল সলিউশন আমাদেরকে কোড করতে হবে কোডটা রান করে দেখতে হবে তো এই সব কিছু করার জন্য আমরা সব থেকে বেটার যে সলিউশন সেটা হচ্ছে আমরা ভি এস কোড ইউজ করব এবং আমরা আমাদের ব্রাউজার ইউজ করব দ্যাটস এট তো কীভাবে আমি ভি এস কোডটা ওপেন করে ফেলছি আশা করি আপনারা ইনস্টল করে নিয়েছেন সো ভি এস কোডের আমি চলে আসলাম আসার পরে আমার উইন্ডোর যে এরকম দেখা দেখাচ্ছে কারণ আমি এটা কাস্টমাইজ জন করে নিয়েছি এখানে ওয়েলকাম একটা ট্যাপ থাকে ওয়েলকাম অনেক কিছু লেখা থাকে আমার ভালো লাগে না দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে এইভাবে সুন্দরভাবে কাস্টমাইজ করে নিয়েছি এবং ভালো ভালো যে প্লাগ ইনগুলো আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে এইটার সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আলাদা ভিডিও বানাতে হবে সো ভি এস কোড টিউটোরিয়ালস লিখলেই পাবেন আমি তারপরও আমার চ্যানেলে দেওয়ার চেষ্টা করবো হোয়াট এভার এটা আমরা ওপেন করেছি করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে ওপেন ফলারে যেতে হবে তো আপনি যে কোনো জায়গায় একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করতে পারেন যে কোনো জায়গায় চলুন ধরা জায়গায় আমি ডেস্কটপেই আমার একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করব লাইক এখানে নিউ ফোল্ডার দিচ্ছি অ্যান্ড আমি বলছি যে দা জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে এই ফোল্ডারটা আমি এখানে রেখে দিলাম এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে দুটা ফাইল তৈরি করব আমরা জানি এস টি এবং সি এস এসের জন্য আমরা ফাইল তৈরি করে থাকি তো সেগুলো ডিটেলসে কিন্তু আমি আর যাচ্ছি না তো এই ফোল্ডারটি আমি জাস্ট আমি চাইলে এখান থেকে স্যার ওপেন উইথ ভিএস কোড করতে পারি অথবা ভিএস কোডটা ওপেন করে এটার মধ্যে আমি কি করতে পারি ফোল্ডারটা এনে ছেড়ে দিতে পারি যে কোনোভাবে আমি ওপেন থেকেও নিতে পারি ইচ্ছা সিম্পল আমার এই ফোল্ডারটা এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এখন আমার সর্বপ্রথম কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এখানে ফাইল তৈরি করতে হবে খুব সিম্পল আমরা ফাইলে গিয়ে আমরা নিউ থেকে নিতে পারি অথবা আমরা যে এই যে এখানে আইকনগুলো রয়েছে এগুলো ইউজ করতে পারবো এটা ফলার তৈরি করার আইকন এটা ফাইল তৈরি করার আইকন তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্ডেক্স ডট এইচ নিতে হতে পারেন নিলাম এবং এইচ আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি কেন বুঝি জানি না আমাদের আমার এই এইচ যখন দিয়ে থাকি তখন অ্যাকচুয়ালি আমার কেন জানি এম এসটা কাজ করতে চায় না আমি ফিক্স করার সময় পাইনি আমি এখান থেকে জাস্ট উই আমি এটাকে ঠিক করে নিচ্ছি এবার আমি ইনস্টেমেল করবো এটাকে ওকে ফাইন আমি এখানে দিচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট টু টুয়েলভ দা মডার্ন আমাদের একটা সাধারণ একটা পেজ রেডি হয়ে যাচ্ছে রাইট সো আমি যদি এখানে এইচ ওয়ান করে লিখি এইচ ওয়ান এবং আমি লিখছি এখানে দ্য মডার্ন জাভা ওকে ফাইন অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এটাকে যদি রান করি তাহলে সিম্পলি আমি এখান থেকে সম্ভবত আমার যেটা লাইভ সার্ভার ঠিক সেটা কাজ করছে না সো সেটাও আমি সেট করে নিচ্ছি বিভ্রান্ত হবে না আমার এখান থেকে আমাকে যেতে হবে এক্সটেনশনে অ্যান্ড লাইভ সার্ভার কি সমস্যা এটা আমি একটু ডিজেবল ইনেবল করে নিচ্ছি উইট লাইভ সার্ভার দিস ওয়ান এনএবুড ওকে একটা সমস্যা হয়েছিল বাট এবার আমি ওটা পরে দেখে নিব কি সমস্যা ছিল আমি আবার ফাইল স্ট্রাকচারে গেলাম যাওয়ার পরে আমি গো টু লাইভ সার্ভারে ক্লিক করে দিলে আমার এই যে এটি ওপেন হয়ে গিয়েছে আমার লাইভ সার্ভারে তো আমি যেটা লিখেছি এটা আমি এখানে পেয়েছি তো এবার আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্ট সেট আপ করবো কীভাবে খুব সিম্পল আমি জাভা স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এইখানে অ্যাকচুয়ালি এখানে স্ক্রিপ্ট লিখবো স্ক্রিপ্ট এবং টাইপ হচ্ছে আমার টেক্সট জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমার এটা ক্লোজ থাকবে অ্যান্ড এইটার ভিতর অ্যাকচুয়ালি আমাকে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখতে হবে সো আমি কি লিখবো অ্যাকচুয়ালি আমাকে এটা জাভা স্ক্রিপ্ট লেখার জায়গা কিন্তু এটা কিন্তু এস টিমেল জায়গা লেখার জায়গা না তো আমি সিম্পলি লিখছি আলার্ট যেটা আমরা প্রথমে লিখেছিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আমি সেট আপ দেওয়ার সময় এটা দেখুন এখানে রিলোড হলেই হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসছে ওকে আমি সেভ করার মাত্র এটা কিন্তু অটো রিলোড নিচ্ছে এই লাইভ আপনি এখানে এসে সেভ করার পর রিলোড দিতে পারেন ঠিক আগের মতোই তো আমি একটা ছোটো জিনিস করে নিচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে আমার ব্রাউজার অ্যান্ড এডিটর আমাকে ফাইল থেকে ব্যাক করছি ব্যাক করার পরে আমি এটাকে ওপেন করছি এবং এটাকে ছোটো করে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি আমার ভিউকে রাখবো হচ্ছে রাইট সাইডে সো রাইট স্ক্রিন অ্যান্ড দিস ওয়ান ইস ইয়ার আমি এটাকে আলাদা করে নিলাম এবং নেওয়ার পরে এটাকে আমি এটাকেও আমি কন্ট্রোল বি দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি দরকার নেই আমার এখান থেকে অ্যান্ড এটাকে আমি জাস্ট একটু সামান্য ছোটো করে নিলাম কোড লিখতে যেন সুবিধা হয় সো আমি যে এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখছি লেখার পরে আমি এখানে উইন্ডো এন্টার দিতে পারছি অ্যান্ড 
লেট আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারছিলাম খেয়াল আছে এখানে আমরা যে কোনো কিছু আস্ক কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আমরা এখানে বলতে পারি কনফার্ম ডু ইউ ওয়ান্ট টু লিভ দ্য ওয়েবসাইট এখন কোয়েশ্চেন করছে কোয়েশ্চেন করছে করার পরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি এটা হচ্ছে ইফ যদি অ্যাকচুয়ালি ট্রু হয় এটাকে কোয়েশ্চেন এটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমাদেরকে যেটা রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে অ্যালার্ট করবে একটা যদি ইয়েস করে দেয় সরি ওয়াই ওয়াই করে দিচ্ছি আর আরেকটা হচ্ছে এলস যদি ক্যান্সেল করে দেয় তাহলে হচ্ছে থ্যাংক ইউ একটা আমরা বলে দিব সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ओके थैंक यू कर दिल एटे सेव करब कंट्रोल सेव सो बु यू वन टू लिव देबसाइट हमें जो ओके करी वाई चले गल अच्छा जो आक बार ये सेव कर दी दें आरोप कैंसिल करी दें थैंक यू सो ये कोडिंग एखे लिखी और एखे एक्सिक्यूट कर एक्चुअलि कोडगुलो के एक्सिक्यूट कर देखो बाट अफकोर्स हमें क्योंकि बडी ते बडी क्योंकि कोडिंग देखो ना हमें जैसे देखो से जावा स्क्रिप्टे जो डेभलपर कन्सोल्ट आटे एक्चुअल यूज करब ठीक है अभी सेट आपरा देखिए दिल्ली अपना प्रैक्ट कर समय कर ठीक सीम्पलि ये ये सेट आप अपने करते हैं ये जगह अपनी अन्य किस रखते पर स्टाफ टू यू और ये एखे करते हमें जो अब कमांड फांगशन एफ इलेवेन जो प्रेस करी तो मे बी एट फांगशन एफ इलेवेन प्रेस कर ले सम्भवतः फुल स्क्रीन मोडे जो पर नो ओके अच्छा समस्या नहीं तो यही आजकल शेखार विषय जो एनवायरमेंट क्यों सेट आप करते ये लिखब बाट ये लिखी ना हमें एन जेटा लिखब से अन्य फाइले तो क्यों खूब सीम्पल আমরা সেম কাজটি কিন্তু আরেকটা ফাইলে যাবে স্কেটের ফাইল বানিয়ে করব সেটার জন্য হচ্ছে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর নিউ ফাইলটার নাম যে কোনো কিছু দিতে পারে আমি দিচ্ছি অ্যাপ ডট চেস ওকে হওয়ার পরে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে এই যে কোডটুকু এতটুকু কপি করে নিচ্ছি বা কাট করে নিচ্ছি আর এই স্ক্রিপ্টটা এখানে আপাতত থাক আমি এটাকে এখানে রাখলাম রাইট আচ্ছা এটা করার পরে আমার বারবার অ্যালার্ট আসছে বিকজ অ্যালার্ট আমি দিয়ে দিয়েছি এটা করার পরে আমার যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমার এই যে স্ক্রিপ্টটা এটাকে অ্যাকচুয়ালি লিঙ্কিং করে দিতে হবে কার সাথে সে কিন্তু চিনছে না আমি যদি এখানে সেভ করি তারপরে কিন্তু রান হচ্ছে না তো এখন এখানে বলে দিতে হবে যে এখানকার জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটা কোথায় আছে সেম ফাইলে রুট ফাইলে তাহলে আমি এসআরসি কী লিখতে পারি এসআরসি আমি বলতে পারি অ্যাপ ডট চেস একই ফাইলে সেভ দেওয়া মাত্রই দেখবেন যে এখানে কোডিংটি কাজ করছে বিকজ আমার এটা কানেক্ট হয়েছে তো এটা হচ্ছে বেসিক প্রসেস আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্টের ফাইল কীভাবে কানেকশন করতে পারি ইন ফিউচার আমরা ইন ডেট আরও আলোচনা করবো তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত এই এনভারনমেন্টটা সেট আপ করা পর্যন্ত শিখলাম আমরা এর পরের পর্ব থেকে আমাদের কোডিং রাজ্যে চলে যাব টিল দ্য টাইম আই এম সাইনিং অফ অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও সাবস্ক্রাইব ইট অ্যান্ড পুরিও থামস আপ অ্যান্ড গিভ এ কমেন্ট ওয়ার ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন থ্যাংকস আলাউট